你在我家干嘛？你家？你是？管我是谁呀、啊？我问你，你跟郑爷什么关系？关你什么事儿？当然关我事儿了。只要是和郑爷有关的事儿，我不仅得管，还得一管到底。你是他什么人啊？你问我呀？这是我家，你说我是他什么人呢？你们认识多久了？没多久。你多大了？我二十七。干什么的？我做策划呀。是本市人吗？你父母是干什么的？我当然是宁州人了。我父母，你查户口呢？你都跟我弟弟谈恋爱了，我问问不行啊？谁跟你弟弟谈恋爱了？你，你弟弟？嗯、其实我和郑一……哎，别不好意思，这都什么年代了，年轻人嘛。呃，我就突然回来，是不是打扰你们俩了？嗯，没有没有，嗯、呃，我其实他是喝多了，我没办法才送他回来的。哎呦，不用解释，我理解，我这个人很 open 的。时间也不早了，那我就先走了。你别走，你别走。嗯，要不我走？不不不不
我走，我走。嗯，本来我也是想把它安顿好就走的，现在你回来了，正好。哎，我送送你，江天晴，是吧？那个有一件事情啊，我想跟你说一下，就是我们家郑业啊，从来没有跟我说过有你的存在。我想是因为他还没有准备好，当然了，也有可能他是想精心安排一场见面会。你明白我的意思吗？嗯。不明白，我的意思就是说，今天咱们俩姐妹见面这事儿，就不要跟她说了。我也是这意思，那个，嗯，就咱们姐俩知道就行。漂亮，还行吧。嗯，那我走了。哎，好，拜拜。拜拜，拜拜醒醒醒醒！睡什么睡呀、啊？问题还没交代清楚呢。大周末呢，你们也帮人休息，这也太残忍了吧！我问你，昨天晚上干什么去了？几点回来的？都说了加班，然后跟朋友吃个饭就回来了。什么朋友？这朋友呗，男朋友、女朋友，干嘛干嘛？三餐会审呢。沈老师，我可不是你学生啊，就用不着每天向你报备。你要再这样胡闹下去，必须每天报备，必须报备。沈老师，啊，你这，哎呦，这这这，小姑娘家家的，要么正正经经谈个恋爱，要么规规矩矩回家吃饭，不知道一天在干什么。照你们这么说。我要是谈个男朋友，你们就不管我了，是吧？那得看什么人。人肯定比刘展鹏强。怎么说话呢？刘展鹏他是你姐夫，听你这话的意思，你有了？那……那什么？啊，倒还没有。我看你也不像有的。你还瞧不起我呢？就你姑娘这样，什么样人找不着呀？哟，你就吹吹吹吧，哈！你说你以前带回来那些人，一个都不靠谱。那什么样算靠谱啊？哎呀，你们要不然你们俩说说，我就照你们那标准找不就得了吗？我们能对你有什么要求啊？只要你过得比我好，比我们好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。找一个家庭负担小的、收入稳定的、为人踏实的、人品好的，我们就放心了。放心了。啊，那刚才这些要求是爸爸的还是妈妈的？我的意思。哦，爸爸，那你的要求呢？我的要求就比较细化了。哎，你要找一个能有理想、懂得担当、最好有才气。政治上，呃，要成熟，当然党员最好了。呃，要懂得这个五讲四美啊，八荣八耻，是吧？对，听你爸的，你爸呀是让你找一个局长女婿啊。哎，那倒也不一定。好，明白了，就照你们的要求。等好吧，你不会是已经有谱了吧？才，我还准备弹琴了呢，我。行行行行行行吧，那个你要是想找未来准女婿，你先给你女儿弄点饭吃去吧，我都快饿死了。你女儿要是饿死了，是谁给你找好女婿去啊？让你爸走。那你先把会场打扫了。
声音像是昨晚奋战的一夜啊！说，是啥鬼混了？这个时候啊，你们美国人正在鬼混呢吗？现在不还有功夫见识我呀 ？Stop！ 少给我扯话题，是不是被我说中了？你还别说，我昨天晚上啊，还真做了一夜的春梦。那疯了，怎么样啊？四肢还是否健全啊？呸！你个乌鸦嘴，人家好着呢。我们俩现在正在北京河中国享受阳光呢。那个沙滩啊，那个海浪啊，我羡慕死你我！哎呦，我真是羡慕你，我真是嫉妒你啊，姐，你别回来了。哎，美国人还看中国电视剧吗？哼哼，我都听到多喝姐的哭泣了。美国也有华人呢，我们在拆拉烫呢，当然有中国电视剧看了。你秃老帽的吧你！哎，你给我老实点啊！先这样挂吧。秃老帽，哼哼哼！哎呀，我昨天晚上是怎么回来的？亲吗？等会儿，嗯，是不是有男朋友了？哎，饿死了！你让我先吃一口。肯定有男朋友了。上回有男朋友也是这样，抱着一个枕头自我陶醉。李总，上次也是这个表情。嗯。人品怎么样啊？你想知道啊？你先给我吃一口面。不行。交代清楚，休想吃我的大卤面、嗯！说不说？不说我拿走了啊！啊，不，我拿走了，我拿走了，我拿走了，我拿走了，妈妈妈！告诉妈妈，到底有没有男朋友？哎，慢点！他说做什么工作的？沈老师，你进我屋老不敲门，你怎么那么没礼貌呀？你你去跟我说一说，他他是做什么工作的？哎，哎呀，天天。昨天晚上是你送我回来的吗？除了我还能有谁呀、啊？你都喝成那样了，难不成你自己走过来的？<笑>谢谢谢谢谢谢你，别客气。嗯嗯、你还有事没事啊？你要没事我挂了啊。哎，别别别别啊！那个。你是什么时候回去的？谁还、啊、记得呀？早就听完的了。那明天你有空吗？有啊。太
好了。啊，不是，呃、啊，我是说我在等电话。你不就是在等我电话吗？我知道你在等我电话，我这不就给你打过来了吗？这样，咱们明天见一面好不好？就当我感谢你，时间地点我等会儿给你发过去啊。哎呦呦呦！哎呦，你没事吧？哎呀，没事没事没事没事。啊，对了，我忘跟你说个事儿。啊，昨天晚上我做了个梦，梦见个女的，长什么样我不知道，净能给我打呀，净能给我掐呀。奇怪了，早上起来我这身上吧，还真是又疼又酸。哎，你笑什么呀？我会不会撞邪了呀？我看你是撞桃花，撞着贞子了。嗯。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！行行行行行行行行大白天怪吓人的，你干嘛呀？这是？还能不能走啊？没问题啊，走着。说正事吧。嗯。昨天给你那策划案，刘展鹏怎么说呀？嗯，昨天周末领导放假。放假？嗯哼。他以前跟我姐在一块的时候，每逢周六就加班，现在放假了，转性了。没有。没有，我不知道啊。行行，咱们俩在一块儿，能不能不提这事儿啊？你搞得我有心理压力。不对呀、啊，他周一才看策划案，干嘛让我昨天晚上加班啊？他就因为周一要看策划案，所以才在周末加班啊。你还挺有理的。不不不，呃，我昨天晚上逼你加班啊，主要的目的是为了你加完班之后和你共享周末。你想这大周末的，你孤零零一个人没人陪，你多开心啊！你搞清楚啊，姐可不缺人陪。我比你大好吗？姐无关年龄大小，代表的是江湖地位。哦，玉姐，小正子，车在那边呢，走着。这。讲不讲理啊？你还啊啊！你忍心跟我讲道理啊？再说了，我一头花绿绿的大姑娘在门口站着，你放心吗？我还真不放心，别人。小燕子，你再给我说一遍！哎，行行行行行，你等着等着等着吧。哎哎哎哎，天晴天晴，不是天晴。别别别别别别！有劲没劲？有劲没劲啊？你听我，都第几回了？再一再二没有再三。哎呀哎呀！你听我说，你听我说呀！幸好我家离着近，你放心，送你回家绝对是板上钉钉的事儿。如果你等会儿不累，咱们拐个弯电影院走起看电影去。今晚有个特好看的片子，看完片子咱们直奔宵夜，吃完宵夜送你回家
，怎么样？快不快？快不快啊？稍等我一会儿，就一分钟。哎，车我不熄火，这是方向盘，这是空调，这是 CD。莎拉布莱曼的歌，你边听边等，等得及等，等不及开车走人。明天去你家拿车去。别想知道我家住哪。被你识穿了。哎，别骗了，快去吧。OK。亲姐啊，我还以为我回来看到的会是一个被粗暴遣返、餐风露宿、饿得骨瘦如柴这么一个女人，这不挺珠圆玉润的吗？根本就不像你刚才给我打电话那么可怜。行行行行行行行行，装什么？在这儿工作，别工作，赶紧赶紧进进进进。哎哎呦呦，还有个老妖。要干！说什么呢？快开门啊！哎，还是回家好啊！装的什么呀？这是啊？缝着在里头呢！出来！出来！出来！哎哎哎！你脑袋被人挤了！我不被人挤，我能给你送钥匙吗？我马上给你配五把钥匙啊！门口地毯，楼下保安，物业刘大妈，你人手一把，还差一把，你拿两把，丢，再丢我就不管你。怎么着，让你回来帮我开个门还挺有意见啊？你不知道我今天有事儿啊？给打电话，回来回来回来回来回来，你干嘛？你催死鬼呀、啊、你啊！你能有什么事儿啊？不就跟你那帮狐朋狗友吃吃喝喝吗？别以为我不知道。大事儿，终身大事儿。你要不是我亲姐，我才懒得管你呢，是吧，冯乐？你要不是我亲弟，不是？怎么了？等会儿，什么终身大事儿啊？哎呦，你可真是咸吃萝卜淡操心呢！去去去去，赶赶紧走啊！我还有事儿呢，拜拜。你怎么跟出来了呢？我饿了，开车带我去买点吃的。哎哎哎，柜子里有面包、冰箱里有三明治、厨房里牛排，你就吃去呗。我想吃辣的，上车。不是姐，哎，这个就不劳驾您了啊！您跟我说一声，我给你买回来，你就甭费劲了啊！赶紧上去，上去，上去吧。你不还忙着呢吗？我没什么事儿，我哎。哟，这车里谁呀、啊？你快让我看呐。嗨。哦。你好，我是正业的大姐。姐姐好，小嘴真甜。你是他女朋友？嗯。瞎说什么？我瞎说了吗？你咋把人吓着？美女。我吓到你了？嗯，没，没，没有。行，行，行，行，行，行，你把我吓着了，行吗？啊，你赶紧上楼去吧，不是，不是，你赶紧去买吃的去，去，去，去，去，去。老张，我教你。我叫江天晴。嗯。啊
好，我二十七岁，射手座的，我是宁州本市人，我妈是小学老师，我爸在。还挺了解我的，真对路了。这比你以前每一个我见到的都好。嗯，我也觉得他跟你好。哎呀，星座好合呀。嗯，哎，我能不能？当然了，还不赶紧吗？那你不是要去吗？就甭管我了，快送他回家。今天算是我们两个第一次见面，昨天晚上的事儿不许告诉郑岩。慢走啊，下次有空再来。谢谢，再见，拜拜。嗯、对不起啊。跟妈道歉啊。嗯，刚才我姐，她她太直接了，实在不好意思，让你那什么。这个呀，没事儿。反正也不是第一次了啊！就是上次你喝醉了，我送你回家，然后你们家邻居也把我当成你女朋友了。啊，哎，哎，没事儿，你这样回去啊，我跟我姐还有我们邻居解释解释，不就完了吗？啊？你打算怎么解释啊？我就跟他们说，你不是我女朋友啊，你怎么能是我女朋友呢？对不对？有我这样的女朋友，让你觉得很丢人吗？啊？你出来。哦哦。哎。我问你，你那天喝多了跟我说的话，你都忘了？哦，我说什么了？你说，你是忘了呀？你还是跟我装傻呢？嗯，不是天晴，我是不是说了什么不该说的呀？哎呀，我这个人吧，酒品不好，酒量也差。喝了两杯红酒进肚，就满嘴跑火车。你别往心里去啊！那你跟我说的，我很好，我特别好，我哪哪都好，这些话都是醉话是吗？啊不不不不不，我偶尔也是酒后吐真言的呀。少给我贫！你跟我说实话，你是不是喜欢我？哎，你拉我干嘛呀？我哥们是不是已经够丢脸的了？你你再来我揍你啊！你放开我呀！讨厌你！你刚才干嘛不说话呀？你是不是就等我先说呢？讨厌，讨厌，讨厌，讨厌你！你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我依恋着你。干嘛呢？还不睡？倒时差呢？飞机上睡多了。好吧，还我睡了，累死我了。你给我回来！干嘛呀？有礼物啊？美的你。楼下那个是谁呀 ？My girlfriend。你刚刚还说不是你女朋友。刚刚不是，现在是。谢姐，谢我干嘛？你这么一闹，我就抱得美人归了。切，就这么快？就这么快。损色儿。郑野同学，嗯，你不会这么草率吧？草率吗？草率吗？哎呦，再草率还能提起你让我跟那几个相亲的见了几面结婚？草率。
你可真是我的亲姐啊！上次你说给我介绍一个最漂亮的，哎呦，你一见面没给我吓死！对呀、啊，我哪知道他见你面之前刚去割了一双眼皮呀、啊？再说了，人家可是研究生毕业。停！我现在郑重的宣布，从现在开始，你再也不用给我介绍女朋友了，你可以功成身退了。我站好了。你的意思是，想娶的媳妇放在你姐呀？姐呀，你这干醋喝的有点早啊。好，假发伺候。哎呦，别别别别别别！你现在。都不用来接我了，放心吧，等热恋期一过，你让我来我也不来。你敢？哪敢哪敢？说吧，第一次正式约会想去哪儿啊？你说呢？我完全服从领导。出发。郑公子，本姑娘有一事想要问个明白。向小姐。有话请直说，本公子愿闻其详。若是昨晚我不表白，你的人生会不会从此不再完美，留下缺憾无数啊？你想什么呢？那是必须的。但凡你昨天晚上再稍微扭扭捏捏那么一丢丢，或许本公子就会……嗯，你懂的。真的吗？那当然了，江小姐。其实本公子。早就对你一见倾心了，只是本公子含蓄害羞，不善于表达，以至于逼迫江小姐喷血表白了对我的爱。还说还说，嗯，不敢不敢，<笑>以后无论什么事儿，我都主动，一定主动。就你那点胆儿，我还不知道吗？我怎么了？就说你那表吧，要不是我主动还给你，到现在还不敢跟我要呢吧？说我胆小是不是？嗯，居然敢拿我的内脸当胆小？好说啊！拿我的内脸当胆小。两位打扰了，不打扰。我们咖啡屋呢，现正举办一个活动，你们敢不敢参加一下？这有什么不敢参加的？因为这个活动呢，自举办以来还没有一对顾客敢参加哦。没有顾客参加，这说明什么呀？说明你们没有找对人呢。今天在座的这两位，胆大无比。快说，是这样的。我们这个活动呢，是需要两位一起来参加的，必须的呀。如果两位准备好了，三分钟后就到这个小广场上，完成本咖啡屋指定的一个游戏。一个游戏，三个、十个都没问题。如果你们二位完成这个游戏，即可获得奖品赠送哦。什么奖品？两倍蓝山，四个环球巧克力冰淇淋。哎呦我去！什么指定游戏啊？哎，什么指定游戏不重要，无论什么游戏我都敢参加。你呢，胆儿大，猛女姐。就说那四个环球巧克力冰激凌，我也得分分钟钟的陪你向前冲啊！走你！等等等等等等，两位，难道你们真的不需要知道游戏的内容吗？哎呦我靠！发现你这人吧，当然不需要了。我们这两位就是传说中的黑白双煞，胆大无比。那好吧，两位，请吧。走，走。朋友们，下午好。情侣参与了我们本咖啡屋热力推出的激情小游戏。来，现场的朋友们啊，首先我提议为我们的这位高富帅，还有旁边的这位白富美，一起献上咱们最真诚的感谢。
呈现的就是激情三十秒。激情三十秒，只要你 hold 得住，我这个配角一定全力配合。必须加油，必须配合他，天衣无缝。<笑>好，亲爱的朋友们，接下来他们将要进行的游戏内容就是我们的激情热吻三十秒钟啊！游戏开始后，三十秒钟内，请两位的嘴唇不能分开，说明到时间分开，那游戏就算失败啊！当然，他们成功之后，我们将会免费为两位嘉宾送出两杯蓝山咖啡，四个专属定制的环球精装巧克力冰淇淋啊！朋友们。给不给力？刺不刺激？好，拿出个热情来欣赏他们的激情热吻，三十秒。吃大了吧？吃大了吧？小叶，为什么刚才好瘦啊？看看。哎呀，我也不知道是这种游戏啊。这么胆大，你你,你也害怕了？我没害怕呀。我没害怕，你抖什么呀？是你在抖。哟，台上这两个小情侣还有点扭捏嘛。不过这个也难怪啊，因为这一对是第一对来到我们舞台现场进行这样一个游戏内容的，所以说我也希望我们现场的所有好朋友再次拿出我们的热情，拿出我们的掌声，送给他们。原来我们是第一对冤大头啊！什么意思啊？让你亲我就冤大头啊？是不是不是天天我为你冤死我都愿意，可是可是人太多了，我有障碍呀、啊！什么障碍呀、啊？怕什么？来一个！
。哎呀，哎呀呀，冻死了，冻死了，好久没这么过瘾了。冷你还吃那么多啊？啊，好吃啊！你看你吃的，来，我给你擦擦啊。我有没有？有。啊，嗯，好了，好了啊，干净了。来，给我吃一口吧。你还吃啊？啊！哎呀，什么人啊！啊，要干什么？嗯，你要干什么？你要干什么？你干什么？嗯，干什么？蹭我一脸，蹭我一脸，讨厌！好了好了，擦擦擦擦擦擦啊！好黏啊！嗯，擦擦擦擦擦擦，你帮我擦擦呗。嗯嗯嗯，好了，擦干净了吗？嗯，等一下，好了。啊，冰淇淋是免费的，可我肚子是自己的，吃多了难受。哎呦呦呦，那你可别吃了啊！我可不忍心让你生病，我帮你吃。那你也别吃了。嗯，你不能命。你吃多了也难受啊。我没事，我能照顾自己。那也不行，别吃了。嗯，好。啊，凉不凉？凉吗？凉不凉？太凉了，太凉了。那你还吃？哎。都过了三十秒了，你还不松口，把我嘴咬疼了。我冻僵了。刚才也冻僵了。嗯。刚才还中奖了，我掐死你！奖没奖？你奖了，讨厌！要是每天都能这样多好呀！你不是没有可能啊！只要咱们俩啊，都学会喝西北风，就没问题了。喝西北风怎么了？越喝越瘦。哟，天晴，懂事儿。你真是个好姑娘 ，I love you。我好吧，好极了。嗯，哎呀呀，痒死了。我跟你说啊，嗯，我以前在人人网上面看到过一个故事。什么故事？给我讲讲，我洗耳恭听。有一位六十多岁的老教师，他每次去上课的时候，都会带着他老伴儿。当他在台上讲课。他老伴儿就坐在台下静静的聆听，可是他老伴儿有老年痴呆，经常会走到台上去跟他说：“我渴了，我要喝水。”这时候，这位老先生就会对他所有的学生说：“不好意思，请稍等我一下。”然后又护送他老伴儿回到座位上坐好。再倒一杯水给他喝，他们两个就这样互相搀扶着一直走下去。我觉着特别幸福，我也渴望这样一辈子的爱情。郑小叶，嗯，你会这样珍惜我吗？必须的呀，我把你最重要的。你要对我负责，负责到底。哎，你看看，这样多美啊！嗯，是不是？上车吧，送你回家啊。啊，怎么了？怎么了？你再陪我待会儿吗？我也想待会儿啊。好吧，那就再待一根葱的时间。一根葱？十分钟。为什么十分钟啊？你不知道吗？是这么回事，山东大葱酱，这么粗，这么长，那个，有可给力了，可辣了，一口下去，硬了。十分钟之后，嗯，软了，所以这个叫做一根葱，十分钟。哎呀，好了好了，不说葱了。那说什么呀？我就是不想回家。我也不想回家。不行不行，现在太晚了。你要再不回去，你爸妈该担心了。嗯。而且那两个朋友不是说过吗？说反正我们也不赶时间，不要把所有的事情一天晚上干完。是不是你朋友说的？我朋友啊，志明春娇。啊。不，你笑什么呀？我不是你自己说的呀。啊。对对对，他们是说过。你说过你笑什么呀？郑小叶，嗯，看来我真得给你补补课了啊。比如说，我最爱吃的食物，我最喜欢的颜色，我最爱看的电影，和我最喜欢男明星什么。停。
最喜欢的男明星这项，我觉得可以不要。你爱喜欢哪个男明星，喜欢哪个男明星，我觉得我不需要知道。怎么这么大醋味儿啊？哎，怎么我喜欢个男明星，你还吃醋啊？那好吧。以后啊，什么美男啊、帅哥演的电影，我就都不看了，怎么样？就对了，但是有一部片子你可以看。啊？僵尸，僵尸，我还是跟丹丹哥你吧。那<笑>时间这么早，送你回去好吗？爸。走。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，走吧，啊，走。你在这儿呢。呃，天气天，我不中了，我又疯了。怎么了这是？梅梅姐非得让我给她做熟垒的策划和宣传。她一定要我们给出方案。从中午到下午，从下午到晚上，都出了六个方案了，她都是不中。到现在饭都没有吃。啊？晚饭没吃啊？是啊，啊，连午饭都没吃。那。这是谁吃的？都是他吃的，忒能吃。那美美去哪儿了？她又去泡面了。第五碗了都。天晴，终于来了，太好了。我觉得也是，这大半夜的，你一个电话，我连家门都没回就赶过来了。说吧，这么着急找我，火上房了？还不是舒磊的策划案。舒磊的那个方案不是上周就开始做了吗？我不是一直没做吗？最近太忙了。哎，对，我新发现了一个购物网站，我就推荐给你。啊，停停停停！你这案子什么时候交？明天早上。那你还不赶紧的？你真想干到天亮啊？我不是一直在忙，一直都没在停吗？忙着吃吧你。我看看，这一次他们想要推广的是升级的新产品。主要的功能特点在于升级吸收科技。嗯，下次我们要是再做宣传，可以主打这个概念，请品牌专家对大家的洗发方式进行点评和讲解，凭借微博和微信平台对品牌进行传播。哎呀，哎呀，哎呀，对不起，对不起，我实在太激动了。听你这么说，我全明白了。我现在马上就去洗。妹妹姐，别说话，再说我就该忘了。我真操！姐，你刚才说的那个，不都是？我就是念了一下客户要求。对呀、啊，那他咋的？他那我们现在怎么办呀？傻呢？你等这位大姐明白过来了，还走得了吗？快走！别吓死！你不怕让警察招来了？大半夜的招什么鬼啊你？饿、哦、死鬼啊！怎么着？啊、哦，我睡觉睡一半，我饿了，我起来吃碗面不行啊，有罪啊！管正宽。听说某人今天晚上不是约会去了吗？嗯、怎么，你连一顿饭都舍不得请了？谁说的？今天晚上是你弟弟请的客。再说了，姐，你没听说过热恋中的男女容易饿呀、啊？哎姐，你说现在的东西怎么死贵死贵的，完了还死没味儿死没味儿的，还不定饿，还总还得吃泡面，哎，就不理解。贵的好吃的吧，还便宜的东西有的是啊，你们不吃。拜金女跟浪荡公子不就喜欢那些看着精致，吃起来味道又不好，然后一筷子就见底的垃圾吗？形式大于内容。你说我浪行？你要说我们家天津是拜金女，我跟你急。你跟我急呀、啊，急急看呢、啊。瞧你那样，我说错了吗？事实如此。如此什么呀？今天这地儿是你弟弟亲自挑的，跟天晴没有关系。行，你既然把他说的跟仙女儿似的，那你什么时候带回来给我看看？太没问题了。不行，我才不上你当呢。哎。
，就你这脾气，看不上人家，你不咣就给人踹出去？哎，怎么说话的？怎么把你姐姐说的跟个刁婆婆似的呢？我告诉你啊，如果说你跟那个把你迷得五迷三道的阴天，请，就请请请请请，管你晴天阴天下雨天的，只是随便玩玩的，那我就不管了。如果说想认认真真教我的话，你必须带回来，让你姐姐把我管。这也不好了，不好了，不好了！我怎么有种冷空气突然袭来的感觉啊？不不不，姐，你喝点汤去取暖啊，汤味道不错。林、嗯、导，不错吧？这家公司做这个方案做了四天。整整四天呢、啊，我都熬脱形儿了，真的，哎，我真的跟着熬了。领导，您看我是不是瘦了？特别心疼我自己、啊。这段时间我连镜子都不敢照，我回家，我妈都快不认识我，太惨了。不错，啊，你这段的苦没白吃。方案的确比上次好很多，老孙头应该比较满意。对呀，老郑月，到到到到，嘛那儿偷着摸着乐啊？没没事儿，你看微信呢。对对对对，微信朋友圈里的笑话，笑话。哦，笑话，就念出来呗，让大家都乐呵乐。别闹。我来念。哎，哎，叶哥哥，你有微信？那晚上见。本小姐过世不后，不许唤你，不许迟到，更不许早退。咦，笑话在哪儿啊？哎，在哪儿啊？笑话？你们俩干嘛呢？女的谁呀、啊？没谁呀、啊。我确定是个女的。江天晴吧。可能，也许，是吗？你把那妈字去了，就是江天晴。再放一遍不就完了？哎，你们两个怎么啊？没有，我们两个是纯工作关系，纯工作关系。哎，这个我知道，我来说，这个策划案就是叶哥哥找江天晴做的。什么？那你刚才怎么跟我说的？刚才是叶哥哥叫我这么说的，他就是怕你知道是江天晴做的，怕你生气，所以。江天晴，啊，江天晴，他做的，他做的，你脑子被驴踢了是怎么着啊？上次他来闹你也在是不是啊？你还嫌我的事儿不够多是吗？领导，领导，您别生气，您生什么气呀、啊？巧合，我们俩纯属巧合。你就给我这么点时间，我好不容易找个人能做出来，我哪估计得上您跟这个人有没有什么私人恩怨呢？再说了，您不是老教育我们说，工作为重，工作为重。把私人放一边，你道理都在你这儿，你不要理。我警告你，如果因为这份策划案，你再把那个瘟神给我招回来，我这是所有责任都我负责，我负责。不是不是，领导领导，您这是干嘛？您别别别生气，领导。不是，您说这个不对，怎么了？你小子是不是跟木有？绝对木有。我说什么了？你就木有？不管说什么都木有。哎，你要是找那个江天晴，你还不找那丁爽爽呢？哎，我在，出去。叶哥哥，哎，丁爽爽呢？我找他半天了。哦，他去厕所了，半个多小时没回来。哦，那我去找找他。真的喝不下了，这个烤我就让我喝，我都快发胖了。哥，我再也不手牵，再也不嘴牵，我再也不
外地人，呃，不是，我都喝了第八瓶了，我八瓶的，我这还有。葡萄，葡萄，我不是不听你，我听不下去。我现在有急事出去一趟，领导知我知道该怎么说吗？知道，知道，知道，对。怎么了？不是说好了下班我去接你吗？我在旁边见客户，顺便就来了呗。啊，行，走走走走走。怎么回事啊？偷偷摸摸的，有我这样女朋友见不得人啊？啊，不是不是不是，嗯，见得人也太见得人了。咱咱俩商量个事儿呗。说。以后咱们俩的活动范围能不能离离咱社远点啊？为什么呀？是怕碰见我们领导，刘展鹏，撞见他怎么了？他算哪根葱啊？真是，我还凭什么躲着他呀？你看你刘文那样，我找他去。去去去去去去去！哎呀，行行行行行，你找他干嘛呀？你也不用躲着他。可是，他毕竟是我领导嘛。啊，他说我坏话了是不是？没有，我发誓绝对没有。他要敢说你坏话。立马掀桌子跟他翻脸，打后边砸他脑袋上，哗哗淌血，打死眼珠子缝针。真的？必须呀、啊！你咋还这样？任小叶，这个呃，到，吃饭去。就是你木有别人，放心，我绝对是一个好孩子。干嘛呢？啊？给你，美女平板，好孩子。哎、你这不是干扰我工作了吗？这好，每天一看手机，看到第一个人就是你。还有心思干别的事儿？要不就是这效果，这就好像是在你脑门上下的针，此男有主，就像小狗尿尿占地盘呗。骂谁是小狗呢？只有公狗才劈腿。我也占一个。哎呀，都是椰子味儿，讨厌。你说汉味儿，讨厌。我没出汗。逗你玩，逗你玩呢。他这个人工作起来就是个疯子，不是吧？是的。那他没男朋友吗？有啊，啊算有吧。嗯，嗯在美国呢。那他干嘛不去呀、啊？这个吧，嘿，奇怪啊，你今儿怎么对我姐这么感兴趣啊？要不然这样，改天我带你回家，你们俩互相了解一下，怎么样？谁怕谁呀？胆儿大美女姐，你也有害怕的时候？去你的！我跟你说，哎哎哎，我姐绝对是个好人，你不用害怕。嗯，喝吧喝吧。哎。哎哎！哎呀，你是不是打算今天一晚上都在这儿待着？不是，医生说了可以陪床啊。哎，医生说的是家属可以陪床，你是我家属吗
。那要不我帮你打电话把你家属叫来？哎，不用，你少管闲事儿啊！我就喜欢一个人待着，你赶紧走。不是你这，万一说你半夜起来喝个水啊，上个厕所什么的呢？我上厕所你能帮我吗？你走吧，你说你这一大老爷们在这待一晚上，我能安全吗？其实你打电话我都听见了，这也没什么大不了的事儿。你你就告诉家里人又怎么了？再说这亲戚朋友他不就这时候派来用场的吗？这位大叔啊，你管的是不是太多了？我这不摊上事儿了吗？你要说你没什么亲戚朋友是吧？那可以，我可以帮你啊。谁说我没亲戚？谁说我没朋友了？我就喜欢一个人在这儿待着，不行啊！真是的，我今天出门是碰到哪个邪神了？遇到你这么个主，你这这这这我这这这走吧，这怎么至于生这么大气吗？哎，要不我给你留留个电话吧？哎呀，哎呀，走走走走走走走啊，走了走了走了啊！喜不喜欢？喜欢，这玫红色的，我最喜欢了。是吧？那那怎么谢谢爸爸呀？这样。哎呦，你第一次玩啊，自己注意安全。打个网球嘛，有什么安不安全的？更何况跟我这个亲爹在一块儿。啊，莫莉跟我特亲，你是不是？要不然你。跟我一起去，我还真没时间陪你玩儿。以前闺女也求着你，想学打网球，你都不教。现在良心发现，改邪归正了。随你怎么说吧，只要我闺女高兴，怎么都行。宝贝儿，走着。妈再见。你都数了八遍了，还能多数出一张来啊？多数出一张，我是不指望了啊！我就怕少数出一张来，这都我血汗钱，我容易吗？你把我说的跟周扒皮似的，哪次我少给你了？那我也没少干活啊！你说你这里里外外，你就留我一个人，你说你再雇一个人好不好？养你一个就够了。再说我连你都开除，开就开，开了看谁给你对付露露姐姐。行，这样啊，如果下个月呢还像这两个这样，我就给你再涨涨，好吧？这说话算话啊，我可记住了。这样事儿。嗯，对了，待会儿你自己去一趟建材市场，那单子都挺好的。你干啥去？我得去趟医院。那医院干啥呀？海哥，我跟你说，这活儿你可不能病了呀。呸呸呸，谁病了？那你上医院干什么呀？我撞了一人。撞撞人了？你这么大的事儿，你怎么不告诉我呀？告诉你有用吗？怎么就没用了？你说你把人撞了，你你得赔人多少钱呢？你要，要不你你这这你你就先拿回去。哎呦，兄弟，你还没说到赔钱的事儿呢。你放心，我也没什么大事儿，我很快就出院了。海哥，这事儿你可得小心。你看现在新闻里头都说了，现在这人都跟纸糊的似的，一撞就倒，倒完了就没完没了，这就叫碰瓷儿。碰瓷儿你都知道？多读书，多看报啊，社会流行啥词儿都知道。海哥，你说他现在不跟你要钱，那肯定是要讹你一把大的。应该不会吧？怎么就不会啊？你说说你。聪明一世，糊涂一时。遇到这种情况，第一时间你就咔咔咔，你你你是干嘛
。哎，六啊，嗯呐，我告诉你二奎啊，这有钱没钱是一回事，这没良心的事咱们可不能干。我平时都怎么教你的？你这都跟谁学的呀？不是我我我我就是那么一说嘛。这么着，你听我的，先算好了他要多少钱，啪就往他面前一拍。首先在气势上压倒他，告诉他一分钱多了我也不给。那行吗？我们那打群架全靠吓唬人。小雨，别打了。哎，展鹏叔叔。哎，展鹏叔叔，你可算来了！我妈妈训死了，一个气儿都接不住。没关系，我来了啊，保证让你进步神速，比那神石还快。真的吗？我跟你说，到那时候你妈就只有捡球的份儿了。说什么坏话呢？妹妹，哪儿敢呢？你们来挺早啊。啊，嗯、呃，叫叫杜阿姨。杜阿姨好。你好。你好。哎，那个小雨啊，那个你几几月份生日来的？七月二十三。金牛座，我们家茉莉处女座。呵，哎哎，茉莉，这这叫哥哥，小哥给你打打招呼呢，快。哎，小姑娘嘛，她这认生，这这有点害羞是吗？没事，玩一会儿就好了。对，小雨，看叔叔给你带什么礼物来啊？你可看好了，嗯，别眨眼，走你！哇，星球拍，谢谢展鹏叔叔。妈，看这还是网球王子的呢，听说特别贵。谈什么钱呢？啊，谈钱就俗了。啊，这刚哪儿到哪儿啊？这是什么？还有衣服呢！我告诉你，小雨，以后你的全套的运动装备，叔叔独家赞助了。你看，本来大周末的，让你来做陪练就已经不好意思了，你干嘛还花钱啊？不是，怎么你也提钱呢、啊？我告诉你，你也有，我也有。来，来，我就算了吧，我又不会打。你打的不就会打了吗？知道吗？拿拿拿拿拿。告诉你啊，啊，这以后咱们四个就是一个 team 啊，将来还很有可能是个好。再说啊，那作为我们这个 team 的总教练啊，我呢说一句，呃，虽然说我们是一个 team 啊，但是因为水平的高低，呃，呃所以也要分一下组啊。像我跟小雨这儿呢，呃，水平高的呢，那就是高级组。莫莉，嗯，委屈你啊，嗯，因为你是初次练，那你就跟阿姨一块儿先先先分在初级组，好吗？啊啊，乖、啊。妈妈，我要换叔叔送我的新衣服。嗯，妈妈带你去换。哎，不不，现在我们俩是高级组的组员，不用你们这个初级组操心。小雨，走着。好嘞，走喽。对呀、啊，我这个喜欢蓝色的，我说我说我的拍儿还好看。